చక్కటి సెన్సిటివ్ సెన్సిటివిటీ ఉన్నవాడికి మాత్రమే ఆ అధర్మం మనం చేసుకున్నది అధర్మము ఎవరైనా చెప్తే తెలుస్తుంది ఆ సెన్సిటివిటీ లేకపోతే అది అధర్మం చేసుకున్నవాడి సంగతి కూడా తెలియదు తర్వాత ఈనాటి సమాజంలో ధర్మం పేరుతో సంస్కృతి పేరుతో దేవుడు పేరుతో కొంత హింస పొందుతూ ఉదాహరణకి సంక్రాంతి పండగకి కోడి పందే అనేది దేవుడు పేరుతో కోడి పందే అని అది అంత అధర్మం అంత అంత పెద్ద అధర్మం ఏంటంటే సంక్రమణ పుణ్య కాలంలో చేయాల్సిన పని కోడి పందెం కూడా అంటే పందెం కాయకం కూడా తినే అలా రాసుకుంటాను వచ్చిన వాళ్ళు చూసుకుని పోయినట్టు కూడా కూడా హింస గురించి
చాలా ఉత్కృష్టమైన స్థితికి పైకి వెళ్ళిపోతుంది హిట్టింగ్ ది సీలింగ్ అంట ఇంగ్లీష్లో హిట్టింగ్ ది సీలింగ్ అంట బంతిని ఏర్పేసి కొడితే వెళ్ళి సీలింగ్ మీద తగ్గుతుంది సీలింగ్ మీద తగ్గిన బంతి ఏమవుతుంది అదే బ్యారెంట్లో మళ్ళీ కింద పడి మళ్ళీ ఏర్పడి సో అలాగా యూ నో రెస్పాన్స్ అని దానికి అవే ఒక ఇంగ్లీష్లో యూ నో రెస్పాన్స్ యూ యో ది బంతి మీద దాని యూ యో ఈ యో యో ఎలా ఉంటుంది ఓ క్షణంలో సీలింగ్ కొడుకుంటుంది మరో క్షణంలో అదనం పాఠాలు ఆగుతుంది ఇటువంటి ఇటువంటి పైకి కిందకి అలా ఊగి సలాట మనస్సు అది తాగదు ఈ ఊగి సలాటలో ఈ హర్షం అంటే ఉత్కర్ష మనస్సు చాలా అధికమైన ఉల్లాసాన్ని పొందుతుంది ఎందుకని ఇప్పుడు కోరుకున్నది లభించింది కాబట్టి అది ఆ హర్షం కలిగినప్పుడు దాని ఇమోషన్ ఉంటుంది ఇమోషన్ అనేది ఎప్పుడంటే ఒక మానసిక స్థితికి ఫిజికల్ కౌంటర్ పార్ట్ ఉంటేనే ఇమోషన్ అవునా మనస్సులో మీకు ఊపరాశం కలిగింది సంతోషం చాలా బాగుంది అని మీరు కాబట్టి ఉంటుంది అనుకోండి అది తప్పు కాదు అది అంత ఇమోషన్ అని ఉంచుకోదు ఇమోషన్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనస్సులో ఒక స్థితి నిర్మాణం అయినప్పుడు దేహముపై దాని ప్రభావం ఉండాలి దాన్ని ఇమోషన్ అంటారు ఎలాగా అవమాహం ఉంచా వారి ఉత్సాహం ఎప్పుడైపోయి శరీరం అంతా గగుర్పాటు చెందుతుంది ఉళ్ళంతా జలగలి చేసి గగుర్పాటు వస్తుంది తర్వాత అశ్రుపాట ఆ ఉల్లాసం ఎప్పుడైతే రమణీయుడు వచ్చేస్తుంది ఆనంద బాష్పాలు పేరు రమణీయుడు వచ్చేస్తే ఆనంద బాష్పాలు వచ్చేస్తుంది తర్వాత అశ్రుపాట ఆది ఆది చెప్పే దాని అర్థం ముగ్గురు ఉళ్ళంతా మనుకు వస్తుంది కంపం ఇటువంటి ఫిజికల్ క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి ఎందుకు వస్తాయంటే కేవలం ఆ హర్షం చేత ఆ హర్షాన్ని బట్టి అలా కూడా వస్తాయి దట్ ఈస్ ది ఇమోషన్ ఇటువంటి ఇమోషనల్ స్టేట్ భక్తులకు తాగదు ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మీరు చెప్పండి భక్తి పేరుతో ఎలా ఇంటెన్స్ ఇమోషనల్ డిస్ప్లే ఉంది అది తప్పు అది వాళ్ళు తెలుసుకోవటం ఒక ఆయన హారం ఇచ్చి వాళ్ళు దేవుడికి హారం దేవుడికి అనుకోకుండా ఆయన తల్లిని చెప్తా అక్కడ హారం తీసుకోకుండా దాంట్లో ఇంత కనుకోవడం వేసేస్తారు వేసి మంట పెట్టేస్తారు అక్కడి నుంచి పని 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 వచ్చి దేవుడికి హారం ఇచ్చేస్తారు మళ్ళీ పరిగే తీసుకోండి మళ్ళీ పని పని అలా ప్రసాదం చేస్తారు ఎంత సో 
చేరుకుంటే బీపీ పెరుగుతుంది బీపీకి సింటమ్స్ ఏమో కూడా మీరు కొంత సైన్స్ కూడా చెప్తున్నా ఏమో అనుకోండి మీరు అందరూ బాధితంగా ఉండాలి మళ్ళీ క్లాస్ మళ్ళీ క్లాస్ కూడా వస్తూ ఉండాలి బీపీకి సింటమ్స్ ఏమో కూడా బీపీ చూసి నాకు బాగా ఉందండి అని అనుకోండి బీపీకి సింటమ్స్ ఏమో కూడా తమకోటి వచ్చిందనుకోండి ఏదో లేదో నా సినిమాలు వేసుకుంటాను బీపీకి సింటమ్స్ ఏమో కూడా నార్మల్గా నార్మల్లీ హైదర్ బీపీ ఉంటాం అదే నార్మల్లీ హై బీపీకి ఏమో సింటమ్స్ ఉంటాయి తప్ప హై బీపీకి సింటమ్స్ ఉంటాయి మీరు హై బీపీ సింటమ్స్ లేవు కాబట్టి నడిచిపోతుంటే మీరు ఉంటున్నారు అనుకోండి రెండు సంవత్సరాలు ఉంటున్నాం అయ్యే అవకాశం ఒకటి హార్ట్ అటాక్ హార్ట్ అటాక్ గురించి చెత్త చేయబడ్డారు హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన వాళ్ళు అవసరం ఈ సంవత్సరాల నుంచి తొందరగా తేలిగ్గా ఏర్ కండి చేస్తారు అదే ఒక హార్ట్ అటాక్ హార్ట్ అటాక్ వడం దాని గురించి రెండో పర్సన్ నుంచి స్ట్రోక్ ఇది వెరీ డేంజరస్ మంచిది కాదు స్ట్రోక్ కాబట్టి ఏం చేయాలి బీపీ తగ్గాలి బీపీ తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి వయసు వచ్చేవాళ్ళు బీపీ వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ మెస్సల్స్ కొంచెం బ్రిటిల్ గా తయారవుతాయి కొంచెం బ్రిటిల్ అవుతుంది ఒక వాటి ఆ సపుల్నెస్ స్మూత్ గా స్మూత్ నెస్ కొంచెం జరుగుతుంది వయస్సును బట్టి ఏమన్న తర్వాత శిక్షణ అవుతుంది తప్పదు కదా ఆ కారణంగా బ్లడ్ ప్రెషర్ కొద్దిగా అప్పుడు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది ఆహారం అలవాటు మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది కార్బోహైడ్రేట్ తగ్గాలి ఆయిల్ తగ్గాలి సాల్ట్ తగ్గాలి సాల్ట్ తగ్గడం కాదు మానేస్తే మళ్ళీ వచ్చింది ఇంకా కొంచెం సాల్ట్ వేయడం మానేస్తే మంచిది ఆలోచించాలి ఏమంటే అది ఆహారం అలవాటు తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఎక్సర్సైజ్ చేయడం అంటే నేను రోజు తయారు రోజుతోనే ఉన్నా అనుకో ఫోకస్గా ఒక ముప్పై నిమిషాలు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి చెమట పడతాలి చెమట పడతాలి గుండె దడ రావాలి అనే దడ రావాలి మాకు డైవర్ పాయింట్ పాస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఐదు గంటల పైకి ఎక్కడికి దడ వస్తుంది చూసారా మీరు ఎవరు అలా ఉన్నారు తర్వాత చెమట పడతాలి చెమట అంటే ఈ ఎక్కడైతే సిటీ చెమట పట్టు మీకు ఎన్ని సార్లు కాబట్టి ఫిజికల్ ఇన్సెక్యూరిటీ అన్నది ఈజ్ ఫిజికల్ ప్రికాషన్ తెలుసుకుని ప్రికాషన్ తీసుకుంటే దాన్ని భయపడుతుంది దాన్ని తెలిపితే నా జాబంలో బెగ పెట్టుకుంటూ బతుకుతాడే దట్ ఈస్ ది ఫిజికల్ ఇన్సెక్యూరిటీ కాదు అది సైకలాజికల్ ఇన్సెక్యూరిటీ కాబట్టి భవిష్యత్తు గురించి చింత చేయడం మాని వేయాలి మీరు భవిష్యత్ అనే మాటను తెలుగా ముందు రాలేకపోవాలి ఎందుకని అది అది ఉంటే మంది రాకుండా తెలుగా ముందు రాలేకపోతే ఏమవుతుంది అది తెలుగు తెలుగు అనిపించుకోకుండా అంటే అసలు భవిష్యత్ అనేది లేదు వర్తమానంగా ఉంటుంది భవిష్యత్ అనేది ఏమి ఉండదు ఈ ఊహలో ఉంటుంది తప్ప భవిష్యత్తు వస్తు రూపంగా యథార్థంగా భవిష్యత్ అనేది ఏమి ఉండదు నేను సైకలాజికల్ ఫ్యూచర్ గురించి చెప్తున్నా ప్రౌఢవాదికల్ ఫ్యూచర్తో కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదు ప్రౌఢవాదికల్ ఫ్యూచర్ అంటే అంటే ఇంకొక నలభై ఐదు నిమిషాలు నేను పాస్ మానేస్తాను మీరు ఇంటిని పోల్ చేస్తాను అది రేపు పంతొమ్మిదో తారీఖు అది ప్రౌఢవాదికల్ ఫ్యూచర్ నేను దాని గురించి చెప్పట్లేదు సైకలాజికల్ ఫ్యూచర్ ఈ న్యూమరాలజీ అని యాస్ట్రాలజీ అని ఇలా బయట పెట్టేస్తుంది సైకలాజికల్ ఫ్యూచర్ని అలా ఇమాజిన్ చేసుకుంటూ మీరు అలా ఉంటే భయం పెరిగిపోతుంది కాబట్టి భయాన్ని పెంపొందించేటువంటి భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన చింత ఆలోచన మనం పూర్తిగా నిలిచిపెట్టవాలి ఆ విధంగా మీకు ఆ సైకలాజికల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి తగ్గుతుంది ఇంకా రెండవ ఉపాధ్యాయం ఏంటంటే భయం పోవడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అందుకోసం నేను ఇంత ప్రేమగా దాన్ని విశ్లేషణ చేస్తున్నా అది ఒకటే తొందరగా ముందు పెడుతూ ఉంటే వెళ్తుందా నాకేం పర్వాలేదు ఎనీవే సో రెండో ఉపాయం ఏంటంటే యశ్యామయ శూయమానాయ మరో కృష్ణే పరమ పురుషే భక్తి ఉత్పత్తిదే పురుషా శోక మోహ భయాపహ అన్న శ్లోకం మీరు ఇటువంటి శాస్త్రాన్ని శ్రవణం చేసుకుంటే శ్రీకృష్ణుడు బోధించిన గీత భాగవతం ఇత్యాది ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాన్ని శ్రవణం చేయాలి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాన్ని శ్రవణం చేయాలి అంతే కదా కథ పుస్తకం శ్రవణం చేయడం కథ పుస్తకం శ్రవణం చేయడానికి మీరే చదువుకోవచ్చు కాశీ మంత్రి కథ గారి పుస్తకాలు ఎందుకంటే దానికోసం శ్రవణం చేసింది ఉంది అంటాం అది మీరే చదువుకోవచ్చు అదే వాటి వేరే కథలు అందరూ ఇంకా శ్రవణం అవుతుంది కాబట్టి కథల శ్రవణం కాదు ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాన్ని శ్రవణం చేయాలి ఓ యాభై మంది కూర్చుని కథాశ్రవణం ఒక ఆయన ఆయన ఏమో 
నిశ్శబ్దంగా ఉంటాడు అలవడిగా ఉంటాడు కాబట్టి ఆ వ్యక్తి యొక్క తత్వాన్ని వాడేమని తెలుసుకుంటాడు ఎవరైతే ఈ లక్షణంలో చూపించి ఆ ఉద్వేగం లేకుండా శాంతంగా ఉంటాడో అటువంటి భక్తుడు నాకు ప్రీతి పాడుతుంది శ్రేష్ఠించుకోవచ్చు దేవాలయాల నిర్మించడంలో భక్త లక్షణాలను చదువుకోవాలి చదువుకుంటే దేవాలయ నిర్వహణకు కూడా ఒక స్పోహ తీసుకురాగలుగుతారు సంసార విషయాలు ప్రేమ పెట్టుకోవాలి కొడుకు కూతురు వాటి కూడా ప్రేమ 
సో ఈ విధంగా ప్రేమ అనేది మీ హృదయంలో ఉంది మీరు కొత్తగా దాన్ని తీసుకున్నారనుకోలేదు మీరు లేదు లేదనుకుంటే పోయి కూడా అది ఉంది దానిని సంసారం వైపు మీరు ప్రసరింపజేస్తే అదంతా కూడా పూడిలో పోసిన పని పని పూడిలో పోసేటప్పుడు ఈ ప్రేమను సంసారం వైపు ప్రసరింపజేయద్దు మరి సంసారం వైపు ఏముండాలి వైరాగ్యం ఉండాలి సంసారమైన వైరాగ్యాన్ని పెంపొందించుకుని ఈ ప్రేమను ఆ ఈశ్వరుని వైపు ప్రసరింపజేయక ఎందుకంటే ప్రేమని ప్రవాహం అది ఏదో ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వాలి అది ఉంటు తెలుపు ఆ డైరెక్షన్ ఈశ్వరుడు తెలుపుకుంటారు దాని మీదే భక్తి అటువంటి భక్తి ఎవడైతే కలిగి ఉంటారో వాటిని నేను కూడా ప్రేమిస్తాను సమే ప్రియ అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్తున్నాడు ఈ భక్తుని యొక్క లక్షణం ఏంటి అంటే ప్రేమ ఇంట్రెస్టింగ్ లక్షణము మొదటి లక్షణము అనపేక్ష అపేక్ష లేనివాడు అది భక్తి యొక్క లక్షణం అపేక్ష లేనివాడు ఎంత గొప్పగా సో ఇప్పుడు అపేక్ష లేకపోవడం అంటే కొద్ది ఆఫీస్కి వెళ్తారు ఆఫీస్కి వెళ్ళి అక్కడ కష్టం పని చేస్తూ ఉంటారు ఎందువల్ల అపేక్ష ఉంటుంది ఏమిటి నెల ఏమిటి వాడు జీతం ఇస్తాడు ప్రమోషన్ ఇస్తాడు ఏడాది కష్టం నాలుగు ఏళ్ళు కష్టం పని చేస్తే ప్రమోషన్ ఇస్తాడు దానివల్ల నేనేమో కుటుంబాన్ని పోషించుకోగలుగుతాను అంతేకాకుండా సమాజంలో కూడా ఒక స్టేటస్ నాకు ఉంటుంది అని ఇన్ని ప్రయోజనములను ఇన్ని లాభములను అపేక్షిస్తూ మనం అక్కడ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటాం దాన్ని అపేక్ష అటువంటి అపేక్షలు ఉద్యోగం చేస్తారు తప్పు లేదు అటువంటి అపేక్షలు ఉద్యోగం చేస్తారు తప్పు లేదు సపోజ్ మీరు చిన్నపిల్ల వాడు ఉన్నారు తల్లి వాడి సాకుతూ ఉంటుంది పెంచి పెద్ద చక్కగా పెంచుతూ ఉంటుంది ప్రేమగా ఆమె అపేక్షతో పెంచుతుందా అపేక్ష లేకుండా పెంచుతుందా మీరు ఆలోచించారు ఏ అపేక్ష లేకుండా పెంచుతుంది పెరిగి పెద్దవాడే ఉద్యోగం చేసి డబ్బు సంపాదించి నాకు పది వేల రూపాయలు తీసుకుంటే ఇస్తాడు కాబట్టి నేను కొత్త చేత అనుకుంటాను అనుకుంటా నా దోష చెప్పుకుంటున్నాడండి అలా అలా ఏమన్నా ఉంటుందా ఉండదు అపేక్ష ఏమి లేకుండా కొంచెం ఆ ప్రేమకి అపేక్ష లేని అందులో అటువంటి ప్రేమను మీరు మీరు భగవంతుడు ఎలా చేయగలుగుతారా అసలు అదే ప్రేమ అంటే అపేక్ష లేనిదే ప్రేమ అపేక్ష ఉంటే ప్రేమ కాలేక ఓ రాజు గారికి ముగ్గురు రాజులు ఉన్నారు ఆయన లండన్ నుంచి డబ్బులు పెట్టాడు నేను లండన్ నుంచి వాపస్ వస్తున్నాను నేను ఏం తీసి పెట్టాను కాగితం రాసుకోవాలి ఒక రాజు గారు నేను చెప్పాను ఇక్కడ ఒక రాజు గారు వజ్రాల నెక్లెస్ లండన్లో వాళ్ళు దొరికితే టిఫన్ మీద ప్రతిలో మంచి వజ్రాల నెక్లెస్ డిజైన్ చూసి ఉన్నాను దాన్ని కొనుక్కోవడం కాసుకోండి ఇంకో రాజు గారు మరో గుచ్చి అనేటప్పుడు నేను మంచి ఫ్యాషన్ అప్పుడు డ్రెస్సెస్ అలాగ డ్రెస్ ఉంది ఆ డ్రెస్ కొనుక్కోవడం అనేది ఆధారపడి ఇంకో రాజు గారు ఒకటి అనే అంకె వేసి కాగితాన్ని ఎలా ఉంటుంది 
ఎందుకంటే పురుషులు ముద్దాడుకున్నారు ఇద్దరితో ఉన్నారు ఈ నా కొడుకు డాక్టర్ అవ్వాలి నేనన్నాను ఎందుకా అన్నారు ఇలా వాళ్ళు చదువు డాక్టర్ డాక్టర్ అయినట్టు నువ్వు జీవితంలో ఏదో కొనుక్కోయినట్టుగా నువ్వు బాధపడతావు తర్వాత ఆ పిల్లవాడి ఇంకా జ్ఞానం రాకుండానే వాళ్ళు ఇంటి మీద అంశం చదువు కొడుతున్నారే డాక్టర్ అవ్వాలని అనుకోకపోవచ్చు డాక్టర్ అవ్వడానికి కావాల్సినంత ఆ బుద్ధి శక్తి అనుకోకపోవచ్చు లేకపోతే మార్పులు సీటు రాలేదు సీటు రాకపోవచ్చు సీటు కూడా రావడం అనే సమస్య ఉంది కదా సీటు రాకపోవచ్చు ఆ రకమైన సైకలాజికల్ ప్రశ్న ఆ పిల్లవాడి మీద పెడితే వాళ్ళు పెరిగి పెద్దవాడి ఈ ప్రశ్నతో వాళ్ళు పెరిగాడు అనుకోండి మూడు యాభై నుంచో రెండు యాభై నుంచో మీరు ఈ ప్రశ్న పడుతుంటే అది వాడి మైండ్ మైండ్ పట్టేసి వాడు పెరిగి సీటు రాలేదు అనుకోండి సపోజ్ డాక్టర్ సీట్ రాకుండా ఇంజనీర్ అయ్యాడు అనుకోండి లేకపోతే కాపర్స్ చదువుతున్నారు అనుకోండి రెండు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా నేను ఫెయిల్ అయిపోయాను వాళ్ళు దుఃఖిస్తాను నా కొడుకు ఫెయిల్ అయ్యాడు నేను దుఃఖించాను దాని అందరూ దుఃఖించాను తప్పు కదా అది అలా అపేక్ష ఉండకూడదు ఏమున్నాయి మా గొంతు నిర్ణయం పిల్లవాడి ఇచ్చిన వాడు భగవంతుడు వాడు ఏమో వాడికి ఏం చదువుకుంటాడు ఏం ఉద్యోగం చేస్తాడు లేదా వ్యవసాయం చేస్తాడా ఏం చేస్తాడు భగవంతు నిర్ణయిస్తాడు నాకు ఆరోగ్యం సుఖంగా ఆరోగ్యంగా జీవించాలని కోరుకోవాలి తప్ప నా హృదయం నా ఉండదే నా కుల 
संपट ना वाल जन्म प्रभुति ना हृदय में सच्चिदानंदमय कर अभी ना स्वरूप नैन आनंद घन आनंद मुद्दे अनंत आनंद ना हृदय आगे वाले अंदर की
ಕ್ಷಮಿಸಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಗದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶುಚಿಗಬೇಕು ನೀರು ಇಲ್ಲಿದ್ರ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ ಕಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟನ ಏನ್ ಚೆಸ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ಶುದ್ಧಾಂಗ ಅಲ್ಮೈದಾರು ಆ ಸೇವಕರು ಎಂದನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಂತೆ ಬೈ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟನ ಬೈಕೆ ಕಟ್ಟೆ ಎತ್ತುವ ಬಿಡುವಂತೆ ಹೃದಯ ಕೋಶಾನಾಮ ಕೋಶ ಹೃದಯ ಕೋಶ ಹರಿದಕ್ಷತ ಹೃದಯ ಕೋಶ ಅನ್ನೋ ಶ್ಲೋಕ ನಿಧನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿನೋ ಇನ್ನೂ ನಾಯಕ ಬಾಟ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟೆ ಗೊಪ್ಪ ನಿಧಿ ಹೃದಯವನೇ ನಿಧಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗಾ ಆ ಹೃದಯವನ್ನು ಈಶ್ವರನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪರೂಪದ ಅಕ್ಕಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನೋಡಿ ಇಕ್ಕಡ ಇಕ್ಕಡ ಬಯಟ ಇಕ್ಕಡ ಹೃದಯ ಗುಹಾಯ ಉದಯಿತ ಈಶ್ವರಿಕರು ಅದೇ ಕೋಶ ಅದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ನೀರು ಪಾಲು ಚೇಸ್ಕೋ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾಲುಷ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಚೂಸ್ಕೋ ನಾನು ಪರಿರಕ್ಷಿಸ್ಕೋ ಕೊಂತ ಡಬ್ಬು ಬೈದ ಬರಲಾರದ ಕಾರಣ ಹೃದಯ ಮೂರ್ತಿ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರವೇಶಿಸನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಃಶುದ್ಧಿ ಮೇಂಟೇನ್ಸ್ಕೋ ಶಂಕರ ಶುಚಿ ಬಾಹ್ಯೇನ ಆಭ್ಯಂತರೇಣ ಚ ಸೊ ಪವಿತ್ರ ಸ 